हेलो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था हमने यह समझा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या चीज है और हमने कंक्लूड किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर जिस तरह से मास एक प्रॉपर्टी है उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है फिर हमने यह डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन या डेढ़ इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन हमेशा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होगा या फिर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ओके इन दिस बेसिस हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज कह दिया था हमने कहा था कि जब भी एक बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है ऐसा नहीं होता कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक अगला इलेक्ट्रॉन हाफ ट्रांसफर हुआ ओके हाफ ट्रांसफर हाफ इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज नहीं होती इट्स कंप्लीट फिर हमने एक खास काम देखी थी कि एक कूलम चार्ज का क्या मतलब होता है वी हैव सीन दैट वन कूलम इज इक्वल्स टू 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन तो हमने कहा था कि अगर मेरी मुट्ठी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैंने मेरे हाथ में इतने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए सो आई विल से कि मेरे हाथ में एक कूलम का चार्ज है ओके okay, जिस तरह से वन के जी मास होता है उसी तरह से वन कूलम ऑफ चार्ज होता है सो नाउ वी हैव डिफाइंड एग्जैक्टली व्हाट इज मेंड बाय चार्ज फिर हमने ये कहा था कि हमें डिस्कशन किस पे करना है हमें डिस्कशन करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब मूविंग चार्ज पे तो आज हम डिस्कशन वहीं से स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम द We will start our discussion from electric current. We will define a new term, electric current. Electric current क्या होता है Now, what is meant by current? So I will say current means an ordered flow of particles. करंट का मतलब होता है ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ पार्टिकल्स जैसे कि वाटर करंट होता है जैसे कि विंड एयर करंट होता है पानी का करंट मतलब पानी का फ्लो होना एक डायरेक्शन में पानी के सारे पार्टिकल्स फ्लो होते हैं दैट काइंड ऑफ फ्लो इज नोन एज ऑर्डर्ड फ्लो जैसे कि अगर एक पॉन्ड में पानी भरा हुआ है ओके okay? अब पॉन्ड में क्या रहता है पानी स्टेबल रहता है स्टेशनरी रहता है वहां पे किसी प्रकार का कोई फ्लो नहीं होता लेकिन फिर भी पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वह मूव करते रहते हैं इधर से उधर मूव करते रहते हैं बट वी नॉट वी विल नॉट से दैट दैट करंट दैट वाटर इनसाइड द पॉन्ड इज द वाटर करंट व्हाई बिकॉज वो पार्टिकल्स एक रैंडम मोशन करते हैं लेकिन हमने करंट की डेफिनेशन क्या लिखी करंट का मतलब एन ऑर्डर्ड फ्लो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फ्लो होना जरूरी है ओके okay? आप अगर एक ग्लास में पानी डालेंगे एंड यू विल सी कि उस पानी में आपको पार्टिकल्स इधर से उधर मोशन करते हुए दिखाई देंगे अब यह जो मोशन है दैट मोशन इज नॉट एन ऑर्डर्ड मोशन दैट अ रैंडम मोशन तो उस तरह के मोशन को हम करंट नहीं कहेंगे सो वी नीड दैट करंट टू डिफाइन द करंट वी नीड ऑर्डर्ड मोशन और ऑर्डर्ड फ्लो वॉट ओके सो करेंट का डेफिनेशन हुआ नाउ वॉट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक करेंट इलेक्ट्रिक करेंट का मतलब एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट सो हमने इलेक्ट्रिक करेंट को किस तरह से डिफाइन किया हमने कहा एन ऑर्डर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज कैन बी एनीथिंग हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होते हैं हमने देखा था एनएसीएल को अपने पानी में डाला नमक को 
तो एन ए पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव सेपरेट हो गए सो एन ए पॉजिटिव इज ऑल्सो अ चार्ज सी एल निगेटिव इज अ चार्ज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज इन सभी का एक ऑर्डर्ड फ्लो विल बी नोन एज द इलेक्ट्रिक करेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कंडक्टर को देखें एक मेटल के कंडक्टर को देखें तो वह कंडक्टर कुछ इस तरह का दिखाई देता है कंडक्टर मतलब एक जस्ट मैंने वायर ले लिया उस वायर को अगर देखेंगे तो उसका शेप बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है कुछ इस तरह से होता है अगर उस वायर को मैं इस तरह से हाथ में होल्ड कर लूं ओके और अगर किसी प्रोसेस से किसी तरीके से अगर मैं उसे देख पाऊं उसके अंदर देख पाऊं सो आई विल फाइंड कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करते हुए दिखाई देंगे ऐसा हमें दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस तो क्या हो रहा है इनका मोशन जरूर हो रहा है लेकिन क्या यह मोशन ऑर्डर्ड है हम कहेंगे नो दिस मोशन इज अ रैंडम मोशन इट्स अ रैंडम मोशन तो so, अगर मैं एक वायर को इस तरह से हाथ में पकड़ लूं इस तरह से जस्ट इट्स एन आइसोलेटेड वायर छोटा सा टुकड़ा है वायर का सो इन दैट वायर यू विल फाइंड कि इस तरह का रैंडम मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा रैंडम मोशन हो रहा है तो दिस रैंडम मोशन डू नॉट कंस्टिट्यूट द करेंट सो वॉट एग्जैक्टली इज करेंट अगर एक वायर में इफ इन दिस वायर अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे लाइक दिस समथिंग लाइक दिस सो यहां पर क्या हो रहा है यह सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेट से इस डायरेक्शन में सो दिस मोशन is an ordered motion so this motion will constitute current hum kahenge ki ye electrons agar is direction mein ek particular order mein ja rahe hain so this is current yah jo hoga yah jo flow hoga ise hum kahenge electric current okay so this is the concept of electric current और इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझा था सबसे पहले स्टडी किया था एंड्रे मैरी एम्पेयर ने एंड्रे मैरी एम्पेयर इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट एक फ्रेंच फिजिशियन थे उन्होंने इस चीज को स्टडी करा और ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि यह होता है इलेक्ट्रिक करंट इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कैसे किया ही सेट दैट इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्जेस और वी शुड राइट कंप्लीट डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चार्जेस passing a cross section in 1 second is called 1 second is known as electric current so what he said he said electric current is defined as number of charges passing a cross section in 1 second तो हम सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि वॉट एग्जैक्टली इज क्रॉस सेक्शन वॉट एग्जैक्टली इज मीन बाई नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग अ क्रॉस सेक्शन इसको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल बस स्कूल बस में सभी स्टूडेंट्स जब बैठे रहते हैं जब बस स्कूल पहुंचती है उस समय क्या होता है आपके बस का एक गेट ओपन होता है और वहां से स्टूडेंट्स धीरे धीरे उतरना शुरू होते हैं लेट से ये जो स्टूडेंट्स उतर रहे हैं 
अब इन्हें देख के हम ये कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उतर रहे जब गेट से स्टूडेंट्स उतरेंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही उतर रहे हैं सो दिस मोशन दिस फिनमिना दिस मोशन ऑफ ऑफ स्टूडेंट्स इज एन ऑर्डर्ड मोशन ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है फॉर एग्जाम्पल अगर रैंडमली इधर उधर भागने लगे कोई बस की खिड़की से कूद रहा है कोई दरवाजे से कूद रहा है uh, कोई ड्राइवर सीट के वहां से कूद रहा है सो दिस इज रैंडम मोशन लेकिन अभी क्या हो रहा है सभी स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर गेट से ही उतर रहे हैं सो दिस इज एन ऑर्डर्ड मोशन अब अगर ये जो गेट से स्टूडेंट्स उतर रहे हैं लेट से मैं ऐसा कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स उतर रहे हैं दे आर कंस्टिट्यूटिंग अ करेंट दे आर कंस्टिट्यूटिंग अ करेंट ऑफ स्टूडेंट्स वह स्टूडेंट का एक फ्लो बना रहे हैं क्योंकि लाइन से उतर रहे हैं लाइन से पार्टिकल्स उतर रहे हैं सो so, अगर हम देखते हैं उस चीज को कि बस में से स्टूडेंट्स उतरे सो लेट से एक सेकेंड में दो स्टूडेंट्स उतरे सो वॉट दैट वॉट डज दैट मीन हम कहेंगे कि बस का जो गेट है इट इज अ क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं होता सिर्फ एक एरिया होता है एक पर्टिकुलर एरिया उसमें से कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उस गेट से कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ करेंट दैट विल गिव यू द अमाउंट ऑफ करेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल उस बस में से एक सेकेंड में पांच बच्चे उतर रहे हैं फाइव स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स का करेंट कितना है फाइव अगर मान लेते हैं कि उस बस में से एक सेकंड में दस स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं तो आप इमेजिन कीजिए जब एक सेकंड में पांच स्टूडेंट आ रहे थे और एक स्टूडेंट एक सेकंड में दस स्टूडेंट जब आ रहे हैं तो करंट किस केस में ज्यादा होना चाहिए सिंपली स्टेटेड आप ये समझ सकते हैं कि जब एक सेकंड में दस स्टूडेंट्स बाहर आएंगे तो मतलब स्टूडेंट्स का फ्लो ज्यादा है जो बस में से बाहर निकलने का फ्लो है वो काफी ज्यादा है बिल्कुल कुछ उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए या चार्जेस के लिए करंट को डिफाइन किया जाता है सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना अगर हम इस तरह का एक वायर माने इस तरह का एक वायर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर में हमने एक क्रॉस सेक्शन माना क्रॉस सेक्शन मतलब इस वायर के क्रॉस एक एरिया जैसे कि दिस चौक This chalk is like a cylinder. It's like a wire. अगर मैं इसे बीच में से ऐसा काट दू और साइड से देखूं तो ये जो सामने एरिया दिखेगा दिस विल बी नोन एज क्रॉस सेक्शन तो इस वायर को अगर हम यहां से देखें यहां से काट दें सो so ये जो सामने एरिया दिखेगा दिस एरिया विल बी द क्रॉस सेक्शन सो एम्पेयर सेट दैट नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्जेस passing this cross section in वन second, एक second में कितने charges इस cross section को pass कर सकते हैं that will be known as electric current. For example, हम मानते हैं कि two coulombs of charge, दो coulomb charge एक second में इस cross section को pass कर देता है So according to Ampere, एम्पियर डिफाइन दैट इलेक्ट्रिक करेंट आई इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट डिवाइडेड बाय टाइम हाउ इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक करेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई आई से हमने इसे डिनोट किया एंड दिस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास डिवाइडेड बाय टाइम कितने समय में कितना चार्ज यहां से पास हुआ उन दोनों का रेशियो विल गिव यू द इलेक्ट्रिक करेंट सो इसको हम रिप्रेजेंट करें सिम्बॉलिकली सो आई विल से आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी वेयर आई इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करेंट क्यू इज डिफाइंड एज चार्ज एंड टी इज डिफाइंड एज टाइम क्यू की यूनिट होती है कूलम्स और टी की यूनिट हम लेंगे सेकेंड्स हमेशा हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो करंट के केस में आपको टाइम हमेशा सेकेंड्स में ही लेना है दैट यू विल गेट वेन वी सॉल्व द क्वेश्चन ठीक है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सो so, इसकी यूनिट हो गई कूलम्स इसकी यूनिट हो गई सेकेंड्स सो इलेक्ट्रिक करंट आई आई की यूनिट क्या हो जाएगी आई की यूनिट हो जाएगी कूलम्स पर सेकेंड्स 
यूनिट ऑफ आई इज कूलम्स पर सेकेंड सो यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया कि टू कूलम्स ऑफ चार्ज इज पासिंग दिस क्रॉस सेक्शन इन वन सेकेंड सो आई विल से द इलेक्ट्रिक करेंट आई विल बी कॉस टू अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज टू कूलम्स डिवाइडेड बाई टाइम इज वन सेकेंड सो द करेंट विल बी टू कूलम्स पर सेकेंड और वी विल से करेंट इज इक्वल्स टू टू एम्पियर्स दिस ए इज नोन एज एम्पियर अब क्योंकि इसको एम्पियर ने डिफाइन किया था इन पर्सन ने डिफाइन किया था इन साइंटिस्ट ने खुद ने सोचा था तो ऑब्वियस ही बात है ये अपना क्रेडिट तो लेंगे तो इन्होंने क्या करा इन्होंने इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट ही अपने नाम पे बना दिया दैट इज एम्पियर इन्होंने कहा कि क्योंकि ये मैंने डिफाइन किया है इसीलिए मैं इसको एम्पियर नाम से जानूंगा तो मेरे नाम पे है ओके सो ही सेट क्योंकि एक सेकेंड में दो कूलम चार्ज पास हो रहा है सो करेंट फ्लोइंग विल बी डिफाइंड एज टू एम्पियर और टू कूलम्स पर सेकेंड सो वन एम्पियर इज इक्वल टू वॉट वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम्स पर सेकेंड इस तरह से इन्होंने करंट को डिफाइन किया कि करंट का मतलब ये होता है करंट का मतलब कुछ नहीं सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस चार्जेस जब एक डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो उसे हम करंट कह देते हैं अब इसी तरह से मान लीजिए थ्री कूलम्स ऑफ चार्ज या लेट से और सिंपल इसको टेन कूलम्स ऑफ चार्ज पास होता है इन टेन सेकेंड्स हम मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से दस कूलम चार्ज दस सेकेंड में इधर से इधर पास हो जाता है ठीक है मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं। आपने दस सेकेंड बाद देखा तो ये सभी यहां पहुंच गए ये कितना कंस्टिट्यूट कर रहे थे लेट से दस कूलम जब ये सभी यहां पहुंच गए तो दस सेकेंड इनको लगे यहां से यहां पहुंचने में तो हम कहेंगे कि दस कूलम चार्ज दस सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को पार करके उधर चला गया सो हाउ द एम्पियर विल कैलकुलेट द करेंट एम्पियर ने कहा कि I विल बी इक्वल्स टू चार्ज दैट इज 10 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज अगेन 10 सेकेंड्स और दिस इज 10 कूलम्स सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर इस तरह से एम्पियर ने करंट को कैलकुलेट किया इस तरह से उसकी डेफिनेशन दी ओके सो इस डेफिनेशन में 1 एम्पियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई यूनिट डिफाइन करता है जैसे एम्पियर ने अपनी ये खुद की यूनिट दी कि इसे हम एम्पियर के नाम से जानेंगे तो इन्होंने उस यूनिट को डिफाइन भी किया उनसे पूछा गया कि बताइए वन एम्पियर का मतलब क्या तो उन्होंने कहा कि वन एम्पियर मींस दैट वन कूलम ऑफ चार्ज will pass a cross section in वन second. So ampere ने क्या कहा ampere ने वन ampere को define कैसा किया ampere ने कहा कि अगर एक cross section से एक coulomb charge एक second में pass हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है दैट करंट इज इक्वल्स टू वन एम्पियर इस तरह से उन्होंने एक एक एम्पियर को डिफाइन किया जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स के करंट को डिफाइन करना चाहूं जो बस में से बच्चे उतर रहे हैं अगर एक सेकंड में एक स्टूडेंट उतर के जा रहा है दूसरे सेकेंड में दूसरा जा रहा है तो हर एक सेकेंड में कितने स्टूडेंट्स उतर रहे हैं एक एक स्टूडेंट तो हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स के करंट को हम डिफाइन करेंगे स्टूडेंट करंट इज वन तो स्टूडेंट का करंट कैसा हुआ वन अगर एक सेकंड में दो स्टूडेंट्स उतर रहे हैं तो हम कहेंगे स्टूडेंट करंट इज टू अगर एक सेकंड में दस स्टूडेंट्स उतर रहे हैं तो हम कहेंगे स्टूडेंट करंट इज टेन इस तरह से एम्पियर ने करंट की डेफिनेशन दे दी उन्होंने ऐसा कहा कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है आप सिर्फ ऐसा मान लो क्योंकि मैंने डिस्कवर किया है इसीलिए आप मान लो अगर आप डिस्कवर करते तो मैं मान लेता ओके सो इसी तरह से हमने एम्पियर को डिफाइन कर दिया एम्पियर ने डेफिनेशन दे दी कि एक एम्पियर करंट क्या कहलाएगा एक एम्पियर करंट मतलब एक कूलम चार्ज अगर एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन को पास कर जाता है तो हम कहेंगे करंट कितना है वन एम्पियर अगर दो कूलम चार्ज एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन को पास करता है तो हम कहेंगे करंट इज 
टू एम्पियर एंड सो ऑन इस तरह से हम डिफाइन करते जाएंगे सो दिस इज वॉट अबाउट द इलेक्ट्रिक करेंट जो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट है नाउ वी विल लर्न द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड फर्दर आस्पेक्ट एंड फीचर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करेंट पहले आप इसे नोट कर लें ओके सो नाउ लेट अस डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट बट बिफोर डिस्कसिंग द डायरेक्शन लेट अस डिस्कस वन स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑल्सो हम एम्पियर के ही इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझ लेते हैं जैसे कि एम्पियर ने कहा कि वन एम्पियर इज इक्वल टू वन कूलम पर सेकेंड कि एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज पास हो जाना चाहिए अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि करंट जो फ्लो हो रहा है दैट करंट इज इक्वल टू वन एम्पियर नाउ अगर वन कूलम चार्ज पास हो रहा है सो वॉट इज मेंट बाय वन कूलम ऑफ चार्ज हमने यहां देखा था कि वन कूलम इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स सो अकॉर्डिंग टू वन एम्पियर एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज पास होना चाहिए एक कूलम चार्ज पास होना मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाने चाहिए सो इट मींस अगर मैं इस तरह से एक कंडक्टर को ड्रॉ करता हूं समथिंग लाइक दिस ऐसा अगर मैं एक कंडक्टर को ड्रॉ करता हूं सो so, एक कोई भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लें कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लें तो इस एरिया को वन सेकेंड में 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करना चाहिए मतलब अगर किसी वायर में एक एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है तो उसका मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे इतने इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड में पास हो रहे हैं जैसे कि ये वाला तो इसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स हर एक सेकेंड में पास हो रहे हैं जस्ट इमेजिन दिस नंबर सिक्स उसके आगे अट्ठारह जीरो इतना बड़ा नंबर और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ एक सेकेंड में इसको क्रॉस कर जाते हैं सो दिस इज अरेकल ये कितनी इंटरेस्टिंग uh, चीज है जिसने भी इन्वेंट करी जैसे एम्पियर ने इस चीज को इन्वेंट किया या इलेक्ट्रिसिटी जहां से इन्वेंट हुई तो उन्होंने कितना ज्यादा सोचा होगा इस चीज को इमेजिन करने के लिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते भी नहीं एक सेकेंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आराम से इसको पास कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हमारे घर में हर एक डिवाइस में हर एक अप्लायंस में करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लो हो रहा है मतलब इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स एक एक सेकंड में वायर को क्रॉस कर रहे हैं वायर में हर एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं हेंस इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ मेराकल की इतना ज्यादा इतनी बड़ी क्वांटिटी फ्लो हो रही है एंड वी आर नॉट एबल टू जज दिस इतने सालों से यह चीज हो रही है बट हम इसे जज नहीं कर पाए ओके okay? सो वन एम्पियर को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि वन एम्पियर इफ 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स पास अक्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन वन सेकेंड then we will say the current in wire is वन ampere हम कहेंगे उस वायर में करेंट कितना है वन ampere now similarly जैसे वन एम्पियर डिफाइन किया गया कि वन कूलम पर सेकेंड इसी तरह से एम्पियर ने एक यूनिट और दे दी वन मिली एम्पियर वन मिली एम्पियर मतलब टेन टू द पावर माइनस थ्री एम्पियर एम्पियर ने कहा कि वन एम्पियर करंट अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में देखें तो क्या आप जानते हैं आपके घर में कितना करेंट फ्लो होता है आई विल टेल यू आपके घर में मैक्स टू मैक्स टू एम्पियर का करंट फ्लो होता है चाहे आप उसमें एयर कंडीशनर चलाएं चाहे आप उसमें गीजर चलाएं चाहे आप उसमें कंप्यूटर चलाएं और कोई अप्लायंस चलाएं हार्डली टू और टू पॉइंट फाइव एम्पियर से ज्यादा करंट एक बार में फ्लो नहीं होता ठीक है 
क्योंकि करंट टू एम्पियर इज और बिग क्वांटिटी इज ह्यूज क्वांटिटी ओके देखने में नहीं सुनने में ऐसा लग रहा है कि नहीं दो एम्पियर तो बहुत छोटी चीज है दो रुपए जैसा दो एम्पियर ऐसा नहीं है ओके टू एम्पियर से ह्यूज क्वांटिटी तो एम्पियर ने कहा कि जरूरी नहीं कि हर डिवाइस में करंट एम्पियर में नापा जाए क्योंकि एम्पियर एक बड़ी यूनिट है तो अब वो किसी और के नाम पे तो छोटी यूनिट नहीं दे सकते तो उन्होंने क्या करा उन्होंने कह दिया कि ठीक है एम्पियर बड़ी है तो मिली एम्पियर यूज कर लो तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया और कह दिया कि आप मिली एम्पियर यूज कर लो सो वन मिली एम्पियर को उन्होंने कहा इट इज टेन टू दावर माइनस थ्री एम्पियर बिकॉज मिली मतलब टेन टू दावर माइनस थ्री नौ अगर मैं वन मिली एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलूं तो कितने होने चाहिए हम देख सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रॉन्स इन वन एम्पियर एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो वन मिली एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे सो वन मिली एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग विल बी सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर फिफ्टी इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उसे हम कहेंगे वन मिली एम्पियर सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट अ मोर स्मॉल यूनिट अ स्मॉलर यूनिट दैट स्मॉलर यूनिट इज वन माइक्रो एम्पियर बिकॉज और छोटे डिवाइसेज बने और छोटे डिवाइसेज में करंट और कम हो गया तो इसलिए एम्पियर के लिए एक नई यूनिट और आ गई वन माइक्रो एम्पियर विच इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस सिक्स एम्पियर और वन माइक्रो एम्पियर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दावर दिस सिक्स दिस इज एटीन सो एटीन एंड सिक्स दिस इज ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक करेंट इज डिफाइंड दिस इज हाउ द एम्पियर यूनिट इज डिफाइंड नाउ वी विल गोइंग टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट अब वाई वी आर एम्फोसाइजिंग ऑन द टर्म डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इट इज बिकॉज हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं हमने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और हमने कहा कि निगेटिव चार्जेस होते हैं बट फिर एक मन में सवाल उठा कि अगर मैं एक वायर की बात करूं इस तरह के वायर की बात करूं तो उसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होते हैं तो वाई नॉट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही क्यों नहीं डिफाइन कर देते लेकिन फिर एक और मन में सवाल आया वह सवाल ये था कि अगर मैं इस तरह के एक बीकर में पानी ले लू इस तरह से वाटर भर दू इसमें और वाटर भरने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल दू नमक कौन सा एन ए सी एल दट इज कॉमन सॉल्ट सो यहां पे एन ए पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव के आयंस या कहीं चार्जेस भी एग्जिस्ट करने लगेंगे तो इस केस में फिर कैसे बताएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अपोजिट होते हैं तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सो एम्पियर ने नोट किया कि अगर एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो होगा सो पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी अपोजिट क्यों होगी बिकॉज दोनों का नेचर ही अलग है नेचर अलग है इसीलिए ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन अपोजिट ही होगी सो so, अगर इस पानी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा सो फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव करते हैं सो निगेटिव चार्जेस विल डेफिनेटली मूव इन दिस डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जाते हैं तो निगेटिव चार्जेस ऐसे जाएंगे अगर निगेटिव चार्जेस ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जाएंगे मतलब हर बार डायरेक्शन तो अलग ही होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक ही तरफ मूव करने लगे सो so, हमने कहा था इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस हमने ऐसा नहीं कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हर बार इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते इलेक्ट्रॉन के अलावा पॉजिटिव चार्जेस भी फ्लो होते हैं सो so, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को देख के इस चीज को समझ के कि यहां तो दो डायरेक्शंस बन सकती हैं अगर डायरेक्शंस की बात करें सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव चार्ज दिस डायरेक्शन इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो फिर डिफाइन कैसे करें कि करंट कहां जा रहा है हम करंट के डायरेक्शन कैसे बताएं हम कैसे बताएं कि करंट फ्लो किधर हो रहा है सो so, कन्वेंशनली एक चीज एक्सेप्ट कर ली गई और वह ये कि 
conventional condition conventional direction of electric current will be towards positive charge we will say this direction will be known as conventional direction of इलेक्ट्रिक करेंट हमने कहा कि यह डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करेंट की डायरेक्शन सो वॉट वी हैव डिफाइंड वी हैव सेट दैट कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current will be towards the flow of positive charges kis tarah se humne define kiya ki direction of current will be the towards the flow of positive charges मतलब जिस direction में positive charge move करेंगे वही हमारी direction मानी जाएगी हम ऐसा नहीं मानेंगे कि positive charge के opposite हमारी current की direction है अब देखिए simple सी language में positive charge for example इधर move कर रहा है negative charge for example इधर move कर रहा है so हमारी current की direction किधर होगी हम कहेंगे towards positive charge मतलब इस तरफ सो so, हमने कहा डायरेक्शन द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज जहां नेगेटिव चार्ज जाएगा उसके अपोजिट ही हमारी करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी फॉर एग्जांपल अगर इस सब्सटेंस में इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सो so, हम कहेंगे कि इसमें करंट की डायरेक्शन विल बी दिस वन दिस डायरेक्शन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट सो इसको डायग्राम से अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें सो फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉजिटिव चार्जेस मूविंग इन दिस डायरेक्शन सो दिस इज द direction of current and if negative charges are moving in this direction then we will say the conventional direction of electric current will be this this will give you the direction of इलेक्ट्रिक करंट तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को अगर हम एक मेटल शीट की बात करें फॉर एग्जांपल एक आयरन की ऐसी शीट है इस शीट में इस तरह से एटम्स हैं यह छोटे न्यूक्लियस एंड उसके ऊपर एटम सो इन दिस एटम फॉर एग्जांपल दिस इज एन आयरन शीट यह अगर एक आयरन की शीट है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है लेट्स से यहां पे यहां पे हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और इलेक्ट्रॉन्स का चार्जेस कैसा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है समथिंग लाइक दिस दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज सो so, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में मूव करने लगे सो वी विल से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी दिस वन 
कुछ इस तरह से हम करंट की डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन यह वाली होगी इस द डायरेक्शन अब हमने इसको अलग से क्यों बनाया इट इज बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें सो दिस इज एन आयरन आयरन हुआ या कोई भी मेटल हुआ ओके okay? या फिर कोई नॉन मेटल हुआ विच इज अ कंडक्टर देखिए जो भी कंडक्टर्स होते हैं कंडक्टर्स में भी दो तरह के होते हैं पहले वह कंडक्टर होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जैसे कि कॉपर जैसे कि आयरन जैसे कि एल्यूमिनियम ओके यह सभी क्या है यह सभी मेटल्स हैं यह सभी कंडक्टर हैं इन सभी मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लेकिन अगर मैं इस तरह के सॉल्यूशन की बात करूं दिस सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बना कैसे आपने पानी में नमक डाल दिया नमक मतलब कोई सा भी नमक देखिए सॉल्ट बहुत सारे तरह के होते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट टॉपिक में आप इस चीज को डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे जो तरह के सॉल्ट होते हैं किसी भी सॉल्ट को पानी में डाल दीजिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बन जाएगा सो so, अगर घर पे आप एक ग्लास पानी में नमक डालते हैं तो जो नमक का पानी बना है दैट वाटर इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। सो उस तरह के सॉल्यूशन में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के चार्जेस अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस तो एटम के अंदर बाउंड है तो फ्री क्या है फ्री सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज है दैट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ओके सो यहां पे जो भी कंडक्शन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या जो करंट फ्लो होगा दैट इज ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन लेकिन इस तरह के सॉल्यूशन में दोनों टाइप के होंगे पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस सो यू नीड टू रिमेंबर दिस आल्सो ओके सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स पहले वह जिसमें ओनली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो और दूसरे टाइप के बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज फ्लो जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के चार्जेस फ्लो होते हैं उसे हम इस तरह के इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में देख सकते हैं सो दिस इज व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट यू नीड टू रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज इसमें जब क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भले ही वो आपका स्कूल एग्जाम का हो और मे बी पॉसिबल ऑफ एन का हो तो उस केस में इस डायरेक्शन पे कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दिया जाता है सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि पॉजिटिव डायरेक्शन चार पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है तो अगर आप अपने घर में देखेंगे कि किसी वायर में करंट जा रहा है सो वी विल से कि करंट जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं तब करंट इधर जा रहा है ओके सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट सो फर्स्ट इसे नोट कर लीजिए वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक